说了，只要你卖了这个铺子，就让我进总统府。哎，你想想，要普老板的儿子和总统府的干事，哪个更好啊？你就成全我吧。姨母和表姑都嫁得很好，偏偏你嫁给一个小商户，我以后会在你肚子里出生。叶心，叶心，你不能死！叶心，叶心，你不能死！我才刚找到你，叶心，好渴，我这一世就是个笑话。叶心，叶心，叶心。别怕，我让整个江家给你陪葬。这一次，我一定要亲手送你们下地狱。我收到消息，这间糕点铺里会有奸细，是谁？自己给我站出来！长官，长官，我是对面开金铺的，不是奸细，不，不是奸细，长官啊！我今天心情不好，早点承认，免得吃苦。下一个是谁？少帅，我知道你要找的人在哪儿。你认识我？我是严婉婉的姐姐。你来下聘的时候，我远远的看见过一次。我刚才看见两个人，鬼鬼祟祟的往那边走了，很有可能就是你要找的人。你最好不要骗我。我有一百种方法让你生不如死。我们走。哎，金爷，这里的确来了两个形迹可疑的，但是……什么人？来人，把这两个奸细给我押回去！放肆！我是传播江家的少爷，我太太的妹妹还即将嫁进督军府，我怎么可能是奸细？马上给我滚出去！这就是督军府少帅，他亲自抓奸细，你是天王老子也没用。什么？少帅？嗯，是。少帅，少帅，我们真的不是奸细啊
。白说不是奸细，你当我没见过严心吗？说，这个女人是谁？青雅她只是暂时借住在江家，她绝对不是奸细。少帅，我家里还有一些小黄鱼，只要你愿意高抬贵手，我可以。我最讨厌拉关系的人。来人，把他们带去江家确认身份。青雅，您放开他，他只是个弱女子啊。住手！你你抢过来！哎，这奸夫淫妇啊，丢人！哎呦，这大真是这，大白天的干这种贱活，不要脸，真不要脸！就是，萧四叫张青来，没想到你们也有今天了。你好大的胆子，竟然敢利用我！竟然敢利用！少帅误会了，我也不知道那个房间里的人会是我丈夫和清雅。那你看我脸上是不是写着我是傻子？是，我是利用了你，但我看少帅脸色不匀，恐怕是被头痛困扰许久。我有办法，给你一治。你妹妹号称少神医，她都治不好，你能？能不能试试不就知道了？你头疼日久，乃虚性疼痛，是阴阳不调和，复者身之不，故而百病以此为根。少帅请自重，我已经有丈夫了。你那个到处沾花惹草的丈夫，背着你跟别人偷情的丈夫，这是我的私事，和少帅无关。吴耀香的味道，既然有丈夫，你又何必染吴耀香接近我？吴耀香怎么了？一成不少人都知道，我喜欢吴耀香，所有接近我的女人都染这个味道。你很聪明，跟了我的确会飞黄腾达。吴耀香是我今天早上不小心染上的，我再不记，也不会觊觎自己的妹夫。少帅，查到真正的奸细了。呃呃，金钱没查到，你们继续。站住！督军今晚约了几位参谋去明德戏院听戏，要你一同作陪。你今晚不能去明德戏院。要嫁我的是你妹妹，你这么快就想管着我了？这些奸细真是太可恨了，竟然这等明德戏院，将我们把他炸死，连少帅都生死未卜。我现在需要靠山，不能让他死。今日行火，又是大凶，恐怕城内会发生爆炸一系列的祸事。那你的意思是说，有人想在明德戏院炸死？我这是在救你。过了今晚，你会感谢我。通知督军和各参谋长，今晚换个地方听戏。少帅，你不会真相信他的鬼话吧？据我所知。金柳先生压根儿就没有传人，那他岂不是在骗我们？他为什么会给我一种熟悉感？欢迎。哎呀，我不活了！那么多人和军品都看到了，我我又该怎么活啊？金阳，都是我不好。呀，他们要是敢乱说，我绞了他们的舌头。再消停点儿，我打听过了。是有人跟少帅举报说客栈里有奸细，少帅才派人去的。是谁？丫鬟说你们今天早上出门不久，严心也跟着去了。什么？居然是他！我要杀了他！你你你竟然敢打我！江思乔，我才嫁给你，你就和清雅做出这种不知廉耻的丑事，还闹得满城风雨，你让我以后还怎么见人啊？不是你跟少帅告密，带人来捉奸的吗？竟然怀疑我捉奸，难道我想成为全心腹的笑话吗？哼！如果不是你的话，你昨天晚上干嘛回来的这么晚呢？我娘家妹妹即将和少帅联姻，听说不日要宴请贵宾，我就厚着脸皮去要了一封请柬，没想到你们竟怀疑我。既然如此，那这也没什么必要了。哎呀！不是你就不是你，你干嘛把那么贵重的请柬撕了
。木马，我看四桥和青崖挺配的，不如我就自请下堂，给他们腾位置。果真，不可！燕心，你误会了，我和四桥哥是清白的，就是那天我衣服脏了，四桥哥好心帮我来送而已。衣服脏了，还能送到床上去？那下次是不是能送个孩子出来？妍希，你要是不相信我的话，我就一直跪在这儿。你想跪便跪着。妍希，张清雅，前世你吸着我的血不不能高，真是，我就先卷了你高价的可能。好吗？反正我也不是真心喜欢妍希，不中。不行，妍希肯定是在试探你。你不能跟他离婚。他明明今天是他涉及我和青雅。你想想，他从娘家带来多少金钱，还有那么多重要渠道。奇怪，怎么不见了？叶心，对不起，是我错怪你了。这是我妈特意让我拿来给你赔罪的。我受不起，你送给清雅吧。当嫁到江家就遭受如此屈辱，你让我以后怎么见人？青儿，我发誓，我只爱你一个人。清雅，我只是看她可怜而已。真的？今天的新闻都是乱传的，以后啊。随便找个由头把青瑶打发了，江家的女主人只有你一个。那既然我是女主人，我想你答应我一件事。你说，黄连连续四年请假，我算过了，要是能多囤一些，最少能赚这个数。你的意思是？我想你安排几条船，陪陈掌柜一起去进货。好，我马上安排。正愁拿不到你的进货渠道，就自己送上门来，这个怨不得我耳环，他的目的到底是什么？少帅，我们抓到奸细了。他们竟然真的在明德戏院里安排了大量的炸药，也不知道严小姐到底是怎么知道的。不要！不要！昨晚城内没有爆炸声，警员周应该逃过一劫了吧？六小姐，你怎么能把重要进货的渠道告诉给金姑爷啊？这可是老太爷一手打通的命脉呀！你到了收购地，一斤黄连都不要卖。不买黄连，那我们买什么？把这个拿去当了，连同药铺账上的钱，全部买成土货箱。土货箱？嗯。土货箱这可是季节性药啊，根本就不值钱啊！现在这宜城里各大药铺都在卖黄连啊。六小姐，你这不是等着让药铺关门打击吗？陈伯，你就信我这一次，我会让严家药铺起死回生的。哥，救命！没没有，没有。你还真是个美人啊！你是神仙救你来的，走吧，叫他再打听一点。哈哈，哎呀
，没人真瞎。哎，僵尸！难道那场没报，我就要死在这儿了？啊啊啊啊啊啊啊哪只手碰他？你不能打死我！我实力是关的人，不说是吗？那就是两只手。啊！啊你敢这么对我？我们国家的大炮会打开你们的国门，军队会让你们付出更惨痛的代价。那可真遗憾，你看不到那一天了。啊！等等，他说的没错，这样做的确会让洋人发难。我有更好的办法。啊啊嗯嗯、你给我吃的什么？中华医术博大精深，这药吃下去，若是没有解药，你的皮肤会从上到下开始一点点溃烂。给我解药！想要解药？说，谁让你来的？看来你是不想活了。我说，是，是一，是一个西藏的女人，她跟我说，她认识个美人。呃、张清雅，你怎么认识她？是青帮周堂主介绍认识的。张清雅居然跟这么多男人有牵扯，这真是个很好的突破口。这是七天的解药，七天之后若想活命的话，就来严家药铺找我，我有事儿吩咐你去做、啊啊啊。你是专程来找我的？明德西院里面有炸弹，你到底怎么知道？我。别拿算命那套糊弄我，今晚这桃花劫，你可没算出来。我的确不会算命。不过我知道的还有很多，少帅，不如我们做个交易吧。江家父母，我想要报仇，可如今我势单力孤，需要一个靠山，不如我们合作一下。比起做你的靠山，我更有兴趣做你的男人。少帅，你马上就要跟我的妹妹订婚。喊你做姨太太，不需要他同意。这么柔软的一双手，用来打人太可惜了吧？我的感觉没错，他的确让我觉得很熟悉。我不喜欢勉强女人，你回去好好想想吧。跟了我，我来帮你报复江家。这个东西。就当做是我们的定情信物吧。没想到简元昭竟然是个登徒子。简元昭，你胡说八道！谁跟你有情了？巴巴的提醒我注意安全。你那不是缠我吗？我缠的是你的势力。我已经嫁人了。我不介意，更有一番滋味。妍希，你怎么回来了？不是说死地夫看上了你，都逃不过吗？怎么这么不欢迎？怕打扰你们的好事？妍希，我和清雅只是在说黄连的生意，只是这资金还有一些缺口，能不能问一下你娘家，多收点钱啊？当初下聘的时候你说过什么？你说江家势大会护我一生，现在才刚结，就找我向娘家借钱。
你还算个男人吗？不借就不借，你说话何必这么难听啊？你做得出就别嫌难听。严心，你怎么跟吃了火药似的？该不会是在外面遇到什么事儿了吧？我和你四乔哥说话有你插嘴的份儿吗？你你什么你？你只是江家收养的一根浮萍，我为主，你为奴。上次的事儿我没跟你翻脸，这一次就别蹬鼻子上脸。四乔哥，你看他，不用怕，他就是嫉妒我对你好。你的资金缺口呢，用不着他。我认识个洋人，他和青帮有些交情，到时候你想借多少，就借多少。<笑>你可真是我的负心啊！青、嗯、阳，青阳，成了！多亏了你介绍，我借了两万。大爷、啊，张青阳在隔壁房间，你是不是走错了？严心，黄脸婆，等我赚了钱，我一定休了他。破船开走了，我听说你囤了上万斤黄连。你听谁说的？我说过，我只帮你运货。俗话说“古剑伤农”，你要是囤货的话，千万别囤那么多。严心，你别太多心了。四乔哥又不懂药材生意，进那么多黄连做什么？我们走。进，进货越多，你们的死期就越近。难道是史蒂夫动手了？等你变成了洋人的玩物，看你有什么好嚣张的！大街上抢抢民，这就是少帅您的行事之风吗？跟我回军营救个人，只要你救活他，我就是你最粗的靠山。救人？难道是圣女座？前世，他为了救多军中枪，最后因为没有特效药高热身亡。算算时间，刚刚好。让我下车，你让我去救人可以，先让我回去拿样东西。停车。舅、这、舅、个、替我阿爸挡了一枪，感染引起高热，其他人束手无策。你既然能缓解我的头疼。也许会有办法，我一定尽力而为。婉婉，怎么样了？你有几分把握？夫人，对不起，我实在没有更好的办法了。你不是严家的少神医吗？连这都治不好啊！啊，朝哥，六姐，你怎么来了？他替我治过病，我就把他一并带过来了。他还替你治过病，舅舅现在怎么样？哈、啊，高热不退，所有医生都没有办法了。六姐，你干什么？祖父的医术你只学了点皮毛，不会也想拿来救人吧？学了点皮毛的人是你，如果我没记错的话，你连金匮药略都背不全吧？你知道我从小不背书，我的医术靠的是天赋。你就算嫉妒我，也不能这么污蔑我吧？这是基础，连这个都背不了，还跟我谈什么天赋？够了！朝哥，不能让他治，姐姐是想出风头。如果你能医好他，还轮得到他出风头吗？有把握吗？嗯，不可能吧？我们都诊断过，圣女座铁定救不活了。这六小姐从哪儿冒出来的？都给我闭嘴！好孩子，我把全城的医生都请来了
，只有你说能治，我相信你。这是什么？这是黄案，是刚研发出来的新药。前世这个阶段的黄案还处于实验期，是死是活，就赌这一把，赢了我前途可期，输大不了一死。周哥不能相信他，他这是把圣女做当小白鼠。我学医这么久，从来没听说过什么黄案。你不知道那是你孤陋寡闻，动手吧。只要你治好了舅舅，我许你一世无忧。不可以，六姐要是用错了药，恐怕就要给圣女做准备棺材了。我再给他开点药，接下来十二小时是关键，若能扛过去，圣女座就能平安了。燕西，你怎么出风头似的？我圣女出个够。只要圣女作死在你手里，你怕是有十条命都不够你。你在干什么？你在干什么？我我想看看姐姐这里有没有什么需要帮忙的。她在里面待着，你留下来没有用，回去吧。可是我唐副官，送严七小姐回去。这里做退烧了，快来人，这就没事了。脉搏也恢复过来了，太好了，应该是脱险了。夫人，夫人，这不可能，我们都诊脉了，他不可能退烧的。我从医几十年，从来没有看出眼。那个小丫头到底是什么来头啊？你救了远山，也就是我的恩人。你想要什么？我亲生母亲去世的很早，我一直期盼着有一个人能教导我，在我糊涂的时候点拨我。好孩子，你愿意做我的女儿吗？干妈，不要叫干妈，要叫母妈。母妈。元昭，以后你就多了个妹妹了。我去看看圣女座醒了没。当初我答应你去延婉婉，就是因为她除了是你救命恩人，还有一身医术。可现在看来，她就是个废物。你赶紧和她取消婚约。你明知道这是不可能的，她救了我。我答应过要娶她，你们是吧？啊这里是医院，你想干什么？看来是我太小看你了。我姨太太的身份，的确比不上督军府义女身份尊贵。能赢得夫人的青睐，多亏了少帅的帮助。以后我一定用好督军千金的身份。
，我剁了多君府的威风。小心玩火自焚。谢谢哥哥关心。刚才情况紧急，我会对你负责任的。你叫什么名字？不用知道我叫什么，叫我阿云就行什么？哼！你别叫我爸，我没有你这么不要脸的儿媳妇。我问你，你昨天晚上夜未归，去哪了？找，都仔细的找，别漏掉一块大洋。爸，是。我真的没有私房钱了。哎，老爷，人参。老爷，这有根人参。哎呀，这么好的人参，星儿。你病重，这么好的人参，我怕你是虚不说补啊！我拿去，还是把它给说补的人吧。这是张掌柜送的保命参，没有他会死的。以后我让人给你送更好的。不，阿爸，这还真是和前世有一样的人。我昨天，昨天我去给督军的小舅子治病去了。督军小舅子，胡说八道！督军府的人受伤。自然有延七小姐来治疗，哪轮得到你？嫂嫂，你就别嘴硬了，我可有证据，证明你昨晚是去偷人了。少夫人，我看到你和一个洋鬼子进了酒楼，好几个时辰都没出来。既然你看到，为何当时不禀报？我，我担心自己眼花了，特意等到早上，您从外面回来才敢确认。<笑>没想到严家教出来的女儿这么放浪不检点，早知道这样，我绝对不会娶你。我没有。昨天这里做高热，全城的医生都被请去去医院了。你不过就是一个半吊子，算什么医生啊？四乔哥，他还嘴硬呢。嗯、没想到你现在还不想复道，给我戴绿帽子。爸，给我清点人马，我要去把奸夫找出来。跟他一起进猪笼。赵帅刀，哎，啊，坏坏坏了！四乔被毁过是见血，少帅不是过来兴师问罪的吗？啊，快请少帅进来！哎，少帅，哎，快请上座，我让人给你准备了上好的大红包。谁打的？谁打的？四乔哥，少帅和嫂子看起来好像很熟的样子啊。少帅，你
，严心偷人，当场被我抓到，所以我才。少帅，有话好好说，不知道我儿哪里得罪您了？你来了，你差点要被他们冤死。你放心，我在这儿，有什么委屈，你只管告诉我。我昨天受药去给圣灵做看病，他们却说我一夜未归，是跟洋鬼子鬼混，还让我去接触。你们江家好得很，严心刚救了我舅舅，成了我督军府的义女，你们号召就把他进猪笼，是嫌我请元昭的妹妹，配不上你们江家是吧？妹妹，严心说的竟然是真的，他居然真的会医术。你，小才。家里女人不懂事啊，听信了谗言，委屈了严心，你消消气啊，消消气。啊！待会儿再跟你们算账。我妹妹房间在哪儿？啊，少帅，走，我给你带路。别动，我帮你把这出戏演完。少少帅啊，我们都在外面候着啊，您有什么需要，呃，尽管吩咐啊。谢谢你来救我，不过接下来我已经知道怎么应对了，就不麻烦你。好好一张脸，被打成这样。叔叔。哎呦，什么声音啊？出什么事了？少帅，四乔哥。少帅，这声音分明就是。我妹子！我发现你一而再的拒绝我，我对你的兴趣更大了。江家的人现在就在外面，你说我要是跟他们说，我想要你，他们会把你双手奉上。许文章，我救了你舅舅，是你的救命恩人。那我才更要好好的疼你嘛。这么生涩，你那丈夫没碰过你吧？他不管，少帅一直不说话，这不会出什么事了吧？哎哎，要不咱去看看吧？你想要，别要；你想要，别要。反正我也不是什么贞洁烈女，只是委屈了少帅，要跟我一起被骂奸夫淫妇，欺压妻贱。不要拿严婉婉来激我，我的事情他管不了。等秃子，剿匪的时候，土匪怎么能一枪崩了你？你那是什么眼神？是想要杀了我吗？我哪敢！我祝少帅长命百岁。福寿延绵，好好服药膏，别把自己玩废了。进来吧。好事你干的好事，还不赶紧给严心认错？严心，我骂错了，对不起啊。啊，都是这个臭丫头骗我的，说你和杨鬼子偷情。少夫人，奴婢不敢了，奴婢也是眼花了。你不是说确认过了吗？像这种眼神不好的丫鬟，留着有什么用？唐副官，处置了。不是我，表现得救命，表现得救我。严心。你一直看着我做什么？我
，我也是受了那个丫头的蒙骗。妍希也是你叫的。妍、啊、希，你敢打我、啊！我知道你惦记张思晴，但我没想到你竟然污蔑我。我没有，那丫鬟不是我指使的。妍希。精彩，江四乔，你是我亲妹夫，却当着我的面维护一个不相干的青衙。来人，把这对奸夫淫妇给我拖出去游街示众。少、啊、帅，少帅，不要不要不要！我儿子不生气，我一定，我以后一定严加管教。要是有奸，我我这我这我这江家。我家家以后就就没有立足之地了呀，少帅。大哥，我知道你也是想为我出气，但是四乔毕竟是你的妹夫，我也不想让他太丢脸。啊，对对对对，是幸儿，你懂大局。不如就罚跪十二个时辰，敬告天地。什么？十二个时辰？那不得被邻居们围观？你还不如杀了我！唐副官，听到大小姐说的了。是，押下去。啊、姑母、啊，姑母救我！姑母、啊啊啊啊啊啊啊！这下，那怎么有人跪着？他们做了什么？竟然被压着罚跪，一看就不是什么好东西。为什么？到底哪里出了问题？明明是史蒂夫带走妍希的。哎呀！来人，把东西拿上来。半月后，母妈打算在督军府开一场晚宴。公开认你做干女儿，这是给你准备的裙子和请柬。我还有事，就先走了。如果你遇到什么危险，就来少帅府。我妹妹这么漂亮，你儿子福气上头，晚上受不受得住？我妹妹这么漂亮，你儿子福气上头，晚上受不受得住？你。二少帅，等一下，我送你。今夜一朝，我等你势不两立。还好吗？妈的！老爷，严心他、啊。我把家交给你，结果你呢？没查清楚就拿人。那他是督军府的义女，幸好少帅没动杀心，不然我活垮了你！妍、嗯、希，你给我等着！思晴，我的儿子。时辰到了，你们可以起来了。少帅说了，要是再敢对大小姐不敬，这就是下场。我们走。来，思晴。妍希，我从来没有受过这么大的羞辱。我杀了你！我要杀了你！四强，你别冲动，他现在有少帅撑腰。姑、啊、母，我我的腿没知觉了。你还要脸说，让你找个洋人去糟蹋他的清白都做不好，害得我也被老爷责骂。妍希。走着瞧，史蒂夫收拾不了你，我就不信七里婆的土匪还奈何不了你！哼！哟，是江少啊，十二个时辰这么快就跪完了。你、啊、要干什么？啊啊、做了那么多事情，还让少帅替你撑腰，不就是想让我宠幸你吗？我现在。别碰我！我跟着同学们再见。这、啊、砸我！刚跪了十二个时辰
这么快就忘了刚才像哈巴狗一样求饶的样子了？别忘了，你还是我，我没忘。啊啊啊啊更、啊，你是如何把我推向地狱？发生什么事了？啊啊啊、四舅，大太太，刚刚四少帮我上药，不小心受伤了，您赶快带他去医馆看看吧。也是你，杜军府下个月要举办晚宴，要不要带你一起去？啊啊四桥，你也太不小心了。来人，侯少爷去休息。心儿，你好好休息，我就不打扰你了。慢走，不送。啊啊、我我不会变成一个废人吧？不会的，大夫说了，养养就好了。这个严心下手也太狠了，姑姑。你不会就这么看着他骑在我们头上作威作福吧？那现在还能怎么办？他背后是督军府，你还能杀了他？督军府又怎么了？他要是变成了一个人人喊打的破鞋，就算督军府也护不住他。半个月后，这个女人会在督军府参加宴会，我会提前告诉你她坐哪辆车。你们把她给我绑了。然后卖去青楼。这么漂亮的女人，卖去青楼多亏！要是放在我们寨子里，哼<笑>，行，那就先让她被你们给玩烂了，然后再给我卖去青楼。哟，这女人跟你有什么深仇大恨？你就只管说能不能做。哎，能能能能，谁不知道我们七里铺只要给钱，什么都做。嗯、严心竟然真的把盛元山给救活了。母妈，我都说了，别假冒少神医。现在好了，赵哥对我也冷淡了。你急什么？你和少帅的婚事全程皆知。可是半月后的宴会，他都没有给我送请柬。他不来，你就去找他呀。这才哪到呢？摆好气度，你将来是要当少帅夫人的。没错，我不能坐以待毙。<笑>乔哥，我听说圣女做退烧了，特意准备了一些糕点，我们一块去送给她吧。我要去趟军营，你交给管家吧。你是不是还在怪我没有治好圣女座？既然你自认医术不精，当初我在广城遇难，你又是拿什么救的我？我是用祖父留下来的药方，昭哥，你这么问是什么意思？没什么，你最好不要骗我。回去吧，我知道你想要什么。我妈晚宴的请柬，我会安排人送到严家。嗯、他应该没发现什么吧？少帅的救命恩人是我，也只能是我。你既然已经结婚了，就不要打扮的太娇艳。首饰和衣服都是督军太太送的，我不穿。怕他不喜欢，还是我不听督军太太的，要听太太您的。少<笑>奶奶。怎么和我平时用的不太一样啊？这是刚从彩云坊购回来的新款。我不习惯别人给我化妆，我自己来。是。少奶奶，你要小心表小姐，她一直很嫉妒您能得到督军夫人的青睐。
，知道。听说你脸上长疹子了，真是没福气。嫂嫂，要不你还是回去吧，免得待会儿惊扰了贵人。母妈，我今天的妆没问题吧？很好，我女儿最漂亮了。待会在少帅面前，我要好好表现。快看，少帅和督军夫人来了。朝哥，为什么戴着围帽？少帅，严心他吃坏了东西，长了满脸的疹子。您看了，怕是晚上要做噩梦的。严心，还不快给少帅和夫人赔罪！把围帽摘了，让我看看。少帅，您就别看了。满脸疹子，很丑的。看了，您今晚怕是要做噩梦了。我的确长了疹子，不过已经完全好了。谢谢青雅关心。那就是督军夫人刚认的义女吗？好漂亮！听说她还是少帅未婚妻的亲姐姐，一手好医术，救活了高热的圣女座。我家妹妹，堪称绝色。<笑>我看着裙子第一眼，就知道你穿着好看。谢谢木马。你丈夫没来、啊？是他救了舅舅，又不是江家救了舅舅。什么阿猫阿狗都来，这误会改成家禽展览得了。你真是越发没规矩了，母妈，你看朝哥，严心来了，他正眼都没给我，这才哪到哪儿，别失了你未来少帅夫人的风度。姐姐，没事，你恢复的怎么样了？好多了。这位就是我的救命恩人吗？她叫妍希，是我刚认的妹妹。啊，多谢恩人。真是个傻子，自己从阎王爷手里救回来的人，不认识了。哎，我病重躺在床上，虚弱憔悴，恩人不记得我也很正常。圣女座，叫什么女座？叫舅舅。舅舅。恩人会跳舞吗？不如我请你跳支舞吧。圣女座，严心她不会跳这种西洋玩意儿，不如我来陪您跳。你是哪位？我是张家的青雅。张氏没有教过你规矩，别人说话的时候不要插嘴。娇娇，请吧。怎么跳的这么好？朝哥，我们也去跳舞吧。朝哥，我跳的不好，让你丢脸了。跳舞也不是什么美德，跳不好不丢脸。舅舅，换个舞吧。太优
真好，跳真好，跳真好。哎呦呀，这是他们的梦。少帅，这是什么意思？难道想悔婚？少帅的未婚妻似乎的确不如六小姐大方得体。也不知道少帅究竟看上这位七小姐哪儿了。妹妹当心，这么多人看着，摔倒就丢脸了。请原账。妹妹今天真漂亮，连我的名字从你嘴里说出来，都格外勾人。要丢脸，非得拉着我一起吗？和你跳个舞而已，又不是让你以身相许。那你能不和阎王婉晴婚吗？你和他不一样，少帅，我们盘查过那个村子，都说最近来的外地人只有一个女人符合条件，叫严婉婉，肤色也黑。严婉婉，嗯，婉婉，广城话来说，婉婉就是云云。是的，你要找的人应该就是他。怎么不一样？怎么不一样？他是我的恩人。严婉婉什么时候会救人？舅舅，少帅是不是不喜欢我了？你们还没成婚，这一声舅舅，我担待不起。姐姐还没出嫁时，就跟江家兄弟俩不清不楚，现在她又频繁对少帅示好，我好害怕。我状态不好，先去休息了。哎，怎么走了？你妈，为什么原先不死在广城，她为什么要回来？你，你小声点，非得让所有人都知道严心去过广城，我就是不甘心。放心，我收到消息，严心怕是活不长了。这是橘子水，清热解渴。我看你刚才和元昭似乎不太对。少帅日后即将和我妹妹成婚，对他娘家人好奇了些。我更好奇你这一手遗嘱。所有人都说严家少神医是严文婉，可为何当时救我的人却只有……如果我说他是欺师盗名，吕作信吗？信。他和你不可同日而语。元昭这次看走眼了，他确实眼瞎。木马，谢谢您的款待，我先回去了。去吧，有空让你哥哥带你来玩。少帅，今晚宴会的照片洗出来了。少帅不好了，严小姐不见了。什么叫人不见了？江家说他的车子中途掉队了。现在也不知道去哪儿了。云州，我听说严小姐出事了，回头再说。先救人，我跟你一起去。啊、哟，这么快就醒了？是什么人？我们当然是让你快乐的人呢、啊。大哥，我有点忍不住了，要不下车，咱们先来一把。好啊。是谁让你们祸害我的？如果是要钱，我可以跟你们说明。咱们这好。要讲道义，不过你要是让我们爽了，倒是可以留你一条活路。我来了。不用，不用，别激动，别激动
逼的，千万别心慌。少帅，吕座，是江府的车子。血，严心，严心，严心，严小姐，严心小姐，少帅，严心土匪求情结恶，严小姐已经丢了那么久，真不会，你说什么？元昭，元昭，你冷静点，严小姐是我的救命恩人，现在不是冲动的时候，已经不会有事了，同志下去，就算是掘地三尺，也要把人给我找回来，是。我们分头找，快！严小姐，这边！严小姐，严小姐，严小姐，严小姐，你在哪儿？严心，严心，严心。袁、啊、昭的，啊，袁昭，嘿，玉座，你快来看。这好像有脚印，哎，好像是啊！跑啊！你倒是继续跑啊！哎叶心，叶心，没事了，我在这儿。叶心。元昭，小春，叶心小姐，你们在哪儿？该死，不能让他们看到你这样。不要这样，不要这样。还好，没有发烧。我杀人了，好多血。你杀的都是作奸犯科的土匪，也算是为民除害。你对我做了什么？我的衣服呢？我说你这个女人，上一秒还死死抱着我不放，下一秒就翻脸无形。你们女人还真是善变呀、啊！你出去，我要换衣服了。又不是没看过，刚才都看过了。请元昭。行，不甘心，那我公平一点。啊、你也看回来了。哎、少帅说什么都做过了，我却觉得你口不应心。反正蒋死巧也没有把我当成真的蒋太太，不如今晚我就放纵一次，我替你脱。别勾我，我不是柳下惠，没那么强的毅力。谢谢，谢谢你来救我。我查过了，那些土匪绑架你，都是有预谋的。来。我大概知道他们是谁，我也给他们准备了一份大礼，算算时间，应该差不多了
，有点干啊。我我要睡觉了。哎，我问你个问题，你有没有去过广城？我睡着了，别跟我说。你给我的感觉，很像我印象中的一个人。严心究竟去哪儿了？怎么还没回来？要不我们通知巡捕房吧？我可听说最近七里坡那些土匪可大胆的很呢。他被绑的正好，成天压我一头，真把自己当成督军府大小姐了。说什么呢？老爷，你这是做什么？严心达成督军府的关系，外面多少人羡慕都羡慕不来，你倒好，竟然希望自己老婆出事。督军府算什么？不过就是有几把枪吧。等我发了财，我也去买他十几条。你说的什么？我已经派人通知督军府了，想必很快就能找到人李策，你先回去吧。这是我公馆的地址，袁昭接下来很忙，如果你有什么需要，随时来找我。谢谢李策。你救了我，又是我姐刚认的义女，不要这么客气。好。妍希，你怎么没事儿？怎么？清雅觉得我会有事，没想到我还能活着回来。不是说车子丢了吗？我们还找了你一晚上。爸爸，江家的司机，这应该好好教训一下，连路都不认得。若不是陶副官带着大哥来找我，我恐怕都回不来了。啊，是是是，回头我一定好好教训给你开车的司机啊。不必了，他已经被毙了，连本职工作都做不好，活着也是浪费。少帅对你真上心呐、啊！七里坡那些软骨头不会出卖我们吧？少帅没来找麻烦，说明我们是安全，别自己吓自己。既然我们还能活着回来，那接下来就该轮到你们了。等了这么久，终于到货。外面的黄连已经一块五银元一斤了，我们的货这么好，怎么说也要一块八一斤吧。宝贝儿，要不是史蒂夫先生肯借我大洋，我还真没底气进这么多。这都是你的功劳。人家不求功劳，只要你心在我这里就好。在的，我爱的人始终只有你。晚上去你房间奖赏你。讨厌。啊，上。嗯。陈博，我们可以把销售渠道。少帅，你怎么走路没声音啊？别人都在大量的进黄连，你却在囤土货箱，很有魄力吗？小女子行径不值一提。那天早上，你为什么跑那么快？许元昭，许元昭。少帅，少帅，来，你的衣服。啊，流氓！<笑>你找我有事儿？我告诉你，我长这么大，还没有被女人打过。那你想怎么样？把眼睛闭起来。
我马上要去北城剿匪，你太能惹事了。留你一个人，我也不太放心。这给你留着。不劳您。哼，有眼光，会用吗？这样，给我好好待在宜城，我杀完人就回来。回去吧，北城危险。少帅，看你这样，要不别娶戚小姐了，改娶六小姐呗。不说话，没人把你当哑巴，真是可惜了。救你的人怎么偏偏是戚小姐呢？你能不能不要那么扫兴？陆小姐，陆小姐，我怎么感觉少帅对你好像……你感觉错了，他是阎王婉的未婚夫，只是看在圣女座的面子上，才对我稍加照顾。史蒂夫那边怎么样了？我有事要交代他。哎，多按您的吩咐，把东西给他啦。一块八一斤，那些老板还求着我卖。不如我们再等等，等价格更高，我们就能卖得更好。你可真是我的福星啊！蒋四强，你竟然骗我！你答应我不会要钱，却偷偷投了上万斤黄银。骗你怎么了？你以为我不知道吗？你那天晚上被土匪抓走了。哼，一个被玩烂的女人，我没休了你，是看在督军府的面子。黄银不能吞，必须马上卖掉。蒋思强，是我你好，黄连不能吞，必须赶紧卖掉。表嫂，你没本钱囤不起黄连，但别碍了四乔哥发财的路。四乔哥，这次你真的很有魄力。四乔，不好了，黄连跨界了。四乔。不好了，黄连跨价了。我刚从外面回来，一大片都是黄连，最低价已经掉到一块二一斤了。我早就说过，黄连不能，宜城吃不消那么多。趁着现在还有一块二，就把它卖了吧。掉价的一定是次品黄连。四乔哥，我们的品质那么好，一定能卖得起高价的。别忘了，我们还欠着史蒂夫的钱呢。你少在这危言耸听，别以为我会上你的当。哼。危言耸听，那我好好看着你，一步一步掉进自己挖好的陷阱。哎，黄连，黄连，一块一毛五一斤。哎哎哎，我来我来，等等，看这边。啊，这个哎呀，没有话了。喂，哎，那边更便宜，哎，哎那边更便宜，哎，哎，这个，嗯，这也不错，好呀，哎，哦、啊，快来快来，一块一斤，喂，那边又降价了，哎，去那边去那边，哎呀，你这边便宜，哎、啊，快看看这边，让一下。这怎么到处都是黄连、啊？这天气这么热，还药性又猛，还大寒。姐叔，当然是去买土藿香。哪里有卖土藿香的？我走几家店都没有。去找颜六小姐，她比少神医还厉害呢。药铺里什么药都有。走走，去看看。走黄连那么好，为什么没人买？外面的价格已经跌到七毛钱一斤了。四强，别扛了，再不出手，咱们的钱连利息都还不起了。不行，现在出手的话，那我们不就白折腾了吗？怎么办？我们该怎么办？你幸好没买黄连，那些高价囤黄连的要贩子，今年肯定要赔死。他们应该不好过。<笑>谁让他们贪这个钱啊？活该。老灾呢？正好
，夏寻呢是严老太太的生辰，严家要和少帅结亲，我们不能显得小家子气。你给我拿出两千大洋，让严心给老人家写些礼物。老爷，咱们库房有那么多好东西，咱们挑个好的送过去。我说了，要表现我们江家的诚意，你听不懂吗？我，阿爸，不然就算了吧，账上的钱应该挺紧张的。<笑>你也太小看江家了。我们虽然没有独立码头，但是在宜城也经营了很多年。你把现钱拿出来。老爷，天都黑了，要不明天吧？对呀、啊。今天你是怎么回事啊？让你拿家里的钱，怎么是推三阻四的？我。啊，你又把家里的钱拿去接近你的娘家兄弟了？没有，这次我真没有。拿家里钱呢？我拿去买了点黄连，你也去买黄连了？我看市场行情太好了，就囤了点儿。谁知道买回来，价格就跌了。肯定是那些死货太多。再等等，价格一定能涨回来。你买了多少斤？三千斤？三三万斤？三万？你败家！我们是靠船吃饭的，你买什么黄连？我打死你都不孝子！老爷，老爷，老爷！爸，爸，爷，爸，爸，你别吓我呀，爸，爸，爸，才一夜过去，黄连竟然掉到了五万钱一斤了。你，你，我怎么生出了你这么个没脑子的蠢货呀？五万钱一斤，这，这已经是我的承办价了。我明明劝过你很多次，你为什么宁愿相信青雅，也不相信我？他和青帮有些交情，到时候你想借多少就借多少。嫂嫂，你没有本钱，就不要阻碍了我们四乔哥的发财之路。掉价的一定是次品黄连。四乔哥，我们的品质这么好，一定可以卖得起高价的。是你，是你怂恿我买黄连，还让我借钱去买。四乔哥，我没有，我也是想要你多赚一点。我不知道会变成这样的。要不是你，一块二的时候我就卖了。你到底安的什么心？四乔哥，你别听严心的挑拨离间。你难道忘了吗？他可是被土匪带走了一整晚，这一切都是他的阴谋。是，我不应该规劝四乔。你在他心中的地位才是独一无二的。你。啊真后悔，信了你的鬼话。心儿，你知道黄连不能囤，你肯定有办法救我的，对吧？蒋思乔，欠我的钱，准备的怎么样了？你们是什么人？这里不是你们的钱。你儿子欠了我三万大洋，我还偏要撒这个烟了。史蒂夫先生，我们不就只借了您两万块大洋吗？对。你岂不要钱啊？要是不还钱，我就把你们娶过来。三万，你怎么不去抢？嗯、我给，我给，只是一时半会儿我凑不了这么多。你再给我点时间。我借出去的钱，从来没有收不回来的时候。叶仙，我求求你救救我！你是东郡府的义女，现在只有你能帮我了。少帅去外地考察了，我连人都请不到。现在唯一的办法。就是拿江家的那些船去抵债。船？对，我们家还有船。爸，你想都别想！老爷，船是我的。蒋师长，你给我滚！滚！给我滚！滚！我江家没有你这样的不祥子孙、啊。不就是几条船吗？等我卖了黄连，我一定给你赎回来。滚！爸，给我撕了这条心吧。我不会卖的，感觉到痛，感觉到痛，我千世比你更痛。四乔，船舶是江家立身的根本，你可不能糊涂呀！都怪严心，他要是不让你去运货就好了。严心，史蒂夫先生，我还有一个办法。我太太
，我把我菜单抵押给你。他是锦少帅的妹妹，也是东郡小娇子的救命恩人。向四强，你把我当成什么了？希儿，你是爱我了对吧？就这一次，我会把你赎回来的，真的，请相信我。史蒂夫先生，你看，这是我儿子和妍希的婚期。史蒂夫先生，以后妍希就是你老婆了。他们三婚大洋还要值钱。<笑>江少，你还真是大方，有个这么迷人的亲家，随便几句话就哄得你把全部身家拿去买黄点，也难怪你不把老婆当回事啊。四小哥，我不是故意的。吃里扒外的蠢女人，你想害死我吗？跟我走吧，美人。张四强，救我！小儿，你先跟史蒂夫先生走，我保证，我一定会把你救出来。我不是你们教育的木匠，要是我今天死在这里，少帅不会放过你。别，叶心小姐，你冷静点，抢走货很危险。张四强，我恨你，从今后我跟你恩断义绝。我。啊、那是景少帅的妹妹，她还有枪，你他妈想害死我吗？给我打！三天之后把那个信给我，不然的话你给我等着。走，四强哥，你没事吧？妈，他们三天后还会来，怎么办？你跟逆子，你去死好了。现在可不是赌气的时候啊！我有办法了。看起来那个史蒂夫还是很顾及那个景少帅的，不如我们把严心送到他床上。只要他把严心给睡了，就必然要给我们一个交代的。这次做的不错，那我这次的解药，这是你借给江四桥的钱，等七天后利息还你。严小姐手段高明，别人都买黄脸，嗯，唯独你囤了一大批土户香，嗯，要是跟你作对，实在是太惨了。你也不用拍我马屁，我说到做到。等江家的事情一了结，我会给你全部的解药。好。也不知道你现在怎么样了。精彩，实在是精彩。江江，坐。我早就听说，最近有家药铺在其他家都大肆收购黄连的时候，偏偏囤了土活香，没有想到那个人是你。让舅舅见笑了。其实我这次来呢，是想要找你谈一笔生意。天气渐热，我怕军中将士们受不了，所以打算进购一批土货箱。我让陈掌柜按进价给你。嗯，不用，你按市场价就行。将士们中军报国，正守一方平安，我能为他们出点力，义不容辞。啊！啊！唐副官，你让我进去，昭哥受伤了，我要陪在他身边。七小姐，医生在取子弹，你进去也只会捣乱。你信不信？等我嫁给少帅第一件事，就是调你去前线。军人已服从命令为天职，你能收服少帅下调令，我绝无二话。王军医，少帅怎么样了？子弹取出来了，但少帅有发热的迹象，最好马上把颜六小姐叫过来，只有她才有经验。啊！不许去！啊，少帅。我不想让他看到我这个样子。可你的伤，没救救那次严重，还死不了。赵哥，你怎么伤成这样了？疼不疼？等我死了，你再给我哭丧，行不行？我送严小姐回去。七小姐，请吧
。奇怪，我怎么走到这儿来了？六小姐，唐副官，你回来了。那少帅，少帅受了伤，偏死要面子不让我去找你。这下好了，你主动过来，就不算我违反命令了。什么？他受伤了？嗯。人家伺候你伺候的舒服吗？舒服，没人的花样比你多了。那你白天还这样对我？你看我的脸、哦、被四乔哥打成什么样了？哦，我、哦、我看看，宝贝，我如果不演的逼真一点，你四乔哥哥怎么会乖乖拿出那么多钱？等我拿到三万块大洋，我就分你三千。你说真的？我骗谁也不能骗你。哼。那我让你把严心糟蹋了，为什么到现在他还好端端的？你当我不瞎？可他背后有杜金福，我有几条命，敢跟你金元镇对着干？我要是怀了你的孩子呢？你是说？我怀孕了，是你的，只要你帮我弄死严心，你让我做什么都可以。六小姐，少帅就拜托你了。他怎么伤得这么重？那群匪徒简直是畜生，为了国命，居然在小女孩身上藏炸弹。少帅是为了救那个女孩，才中了对方的圈套。他平常看着浪荡，没想到竟这样人心人数阿云，难道是阎婉婉？阿云，别走，我找你好久了。阿云，阿云，阿云，是你吗？我怕少帅晚上有吩咐，六小姐，少帅他怎么样了？去把阎王安找过来吧，少帅一直在喊他的名字。怎么可能？少帅才把他撵走的。他来过。我不是这个意思。那你是误会少帅了，他不让你来找我，应该是不想见我。哎，六六小姐，哎，六小姐，你真的误会了。我看你变成了个丑八怪，还怎么勾引男人？啊啊啊啊啊为什么？为什么这个梦这么真实？六小姐，你醒了吗？少帅醒了，想见你。你现在很虚弱，需要营养。我手抬不起来，你来喂我。唐副官应该很乐意效劳。对着一张男人的脸，我怕我吃不下去。对啊，六小姐，我一个糙汉子，哪里会伺候人的活啊？还得是您来。我听说你让斯蒂夫跟你一块做了个坑江家的局，不知道进展怎么样了？你说要是现在江家的人听到一点风吹草动，不知道还钻不钻？你威胁我？斯蒂夫一个洋鬼子，万一危害宜城，我自然要盯紧他
张嘴。元璋，我听说你在北城受受伤了，受伤的要该熬了。你们，舅舅，我希望你能替我去一趟广城。广城，那不是你当年被人追杀的地方？是啊，那是个很有意思的地方。舅舅。叔叔儿，我可以这么叫你吗？自从祖父去世后，以前很久没有人这么叫过我了。元昭这次的伤还挺严重的，我不敢让姐姐知道。接下来我要去趟广城，她的伤就拜托你了。我一定会尽力的。有你在，我就放心了。对了，秋秋，这是我自制的防疫香囊，广城闷热。它有防蚊虫的作用，还可以安神身体是自己的，你现在最重要的任务是休息。不行，云山的情报很紧急，我必须。云山最近很太平，你现在最重要的任务就是休息。你现在什么情况你自己不清楚吗？刚从战场上捡回一条命，自己不珍惜，还指望谁能在意？你在担心我？我担心你，是因为答应了秀秀要照顾好你。你们什么时候这么熟了？我要去熬药了。猪猪，别走。少少别忘了，你有未婚妻。少少别忘了，你有未婚妻。你再给我一点时间，我需要去求证一件事。江少，你先在这里候着吧。我替你通禀少帅，江思乔来了。少帅，我欠了一笔高利贷，那些人天天来要债，我求求你救救我！我凭什么要救？救平阳心，只要你愿意，我可以把他送到你床上。少帅，我们都是男人，我知道你喜欢他，三万大洋啊不，两万，两万大洋，我就把他送给你，你想怎么玩就怎么玩，真是个畜生。不过我喜欢，说吧，什么时间什么地点？后天晚上，李小分店。你丈夫说要把你送给我，少帅，想不想看一出好戏？刚才那声音好像有点奇怪。算了，不管了，只要能拿到钱，其他的不重要。仙儿，是我不对，我不应该把你抵押给史蒂夫。别这么叫我，我已经不是你太太了。希儿，我知道你恨我，但是我已经想到办法筹钱了。过了今晚，我们还是一家人。是啊，嗯
为了补偿你，我可以从江家的产业里拨了两个庄子给你。行，来，喝了这杯酒，这些就都是你的了。我先告为敬。表嫂啊，表嫂，你做梦都不会想到，这杯酒是你的催命符吧？谢小姐，表嫂太可恶了，她竟然竟然勾引少帅。你说什么？我可不敢乱说，我也是偷听到的。他说在丽江饭店定了位置，这不是明摆着想跟你抢少帅夫人的位置吗？这个小蹄子还真是命大，土匪都弄不死他。那天晚上他被劫走了，下那么大的雨，少帅硬是找了他一整夜，还在山洞里待了一宿，谁知道他们有没有苟合？我不行，我不能放过他。秀儿，你怎么了？我头有点晕，妍希，我扶你去楼上房间休息会儿吧。少帅都准备好了吧？早就准备好了，这会儿。他怕是已经都等不及了吧？呀，少帅，少帅。少帅这样风光霁月的人物，便宜你了，还不滚！这场好戏开始了，怎么回事？我也没碰什么脏东西啊，怎么那么痒？谁、啊？宝贝，哪里痒了？我帮你揉揉，怎么样？你干什么呢？思乔哥他们可还都在这儿？你可不要！我舍不得我们的孩子。放心，我会轻一点的。不行，不要不行了，跟我来。青、啊、瑶、啊、怎么还没下来？他肯定是等城市了才通知我们。不等了，我们上去瞧瞧，免得被坏了事。什么人干这？督军夫人，妍希呢？少帅呢？他们在哪？少帅怎么会来这儿？妍希小姐，你怕不是搞错了吧？别以为我们不知道你打的什么算盘。少帅是我女儿的，妍希她不配。说，她把少帅勾到哪里去了？严太太，你消消气儿。是妍希她想攀高枝儿，逼我们把少帅约出来。我们可是无辜的呀！天哪，六小姐竟然是这种人啊！她可是少帅的义妹啊！要想义兄也太无耻了吧！还不快带我们去！赵哥，我才是你的未婚妻，你这么多人来的正好，大家都看见少帅玷污我儿媳妇，杜君府就必须给我们交代。妍希啊，妍希，别怕，无情。怎么就你一个人？少帅呢？少帅
，什么少帅？木马，你也来了。我听见有人说你勾引少帅开房，他人呢？怎么可能？我喝多了，思乔开了间房让我休息。不可能啊！我明明看到少帅进了这间房，你们俩，他不可能能忍得住啊！你少在这装，我早就知道你不安分。他人到底在哪？啊？那好像是惊讶的声音。难道少帅走错了房间？少帅，舅舅，我怀疑严婉婉不是救我的人。你当时不是安排了不少人去调查吗？在他身上，我完全看不到阿云的影子。我怀疑。我被他骗了，吕素，找到当初为严姬小姐作证的村民了。姬瑶，怎么会这样？少帅对你做了什么？你别问我了，我也不知道。我我就在路上走着呢，忽然就被拽进来了。少帅怎么了？少帅就能强迫民女吗？你们这么多人在这里做什么？少帅，少帅，真的是你，你不会抛弃我的，对不对？你，你怎么会在这儿？那这个人是……早，亲爱宝贝，我们再来一次吧。怎么这么多人？是你？怎么会是你？思强哥，我我也不知道怎么回事，刚才就被他拉进来了。思强哥，我好害怕！竟然敢碰我最爱的女人，杀了你！啊啊啊啊、我的儿子，我的儿子，叫医生，快去叫医生啊！医生，快来！你们欠我高利贷，主动把江吉亚送到我的床上的，现在带这么多人来捉奸，想污蔑我？你放屁！我怎么可能把青雅送给你？不是你们约我来的，我怎么知道？金雅在这儿啊，我没听错吧？江家既然这么不要脸啊，谁知道这洋鬼子的话可信不可信？江家这么乱，不知道严心有没有被他们送给别的男人？污蔑你的姐姐，思乔哥，我没这个意思。<笑>我们走了，行。你也一起。不是你别走啊！这江家原本就是想把你一女送给我的，我可是看在你的面子，才选择了江青雅。这就是证据。他连婚期都给你了，江思琪，你简直卑鄙无耻下贱！姑妈，少帅，妹妹，今天你们都在，给我做个见证。从此以后，我和江思琪恩断义绝。不再是夫妻，木马支持你，老孩子，你受委屈了。阿昭，我马上就安排人登报声明，我要让你知道，不是所有人都有资格做我景元昭的妹夫。不，不要，心儿，我是爱你的，我欠了那么多钱，我是真不能让江家毁在我手里啊！我求你，再给我一次机会吧。给你机会，那是给我机会。我的那条命，又该找谁去偿？不是的，你还是爱我的。结婚的时候，我们说好了的，要一辈子不分离啊。爱你，我双十年我还没有大把美好的青春，都是你半夜钻进我的被窝，逼我不得不嫁。哼<笑>，更何况，谁会喜欢一个太监？还是不折不扣的伪君子太极。你的清雅伺候我伺候的很舒服，也是赏你的。多亏你带你们这群冤大头找我借钱
江家积水船怪我了。<笑>这些都是你做的，怪不得你怂恿我买那么多黄连。不是的，四超哥，你别听他乱说。我怀了你的骨肉，我怎么会害你呢？你怀孕了？你摸摸，这是我们的孩子。林雅，你怎么能让我的孩子喊别的男人爹呢？你别乱说，我和你就这么一次。孩子是四超哥的。惊、啊、讶，你玩过我就不认账了吧？看清楚，老子玩你的时候，你还不到十八的。别干，别干！四超哥，别干！你娘的，你就喜欢这么个二手货，那就便宜你，让我的儿子。你们江家真是给我演了一出大戏，骗我！<笑>你竟然敢骗我！孩子不是我的，师<咳>强，你快松手，你快把金雅掐死了！背、啊、叛、啊、我的人都该死！死了，死了，思强，你杀人了！我爱他这么多年。他竟然敢这样对我，没有啊，什么都没有啊！思乔，我的儿子，你睁开眼睛看看我呀！杨兄，杨兄，我们知道错了，你快救救思乔吧！他好像要不行了，我求求你了、啊。他的病我治不了。你不是连驴坐都能救吗？怎么能无能为力呢？你是要眼睁睁看着四强死在你面前吗？他就要问你了。你明知道江思强和张清雅的偷情却不阻止，你明知道他不是做生意的材料，却把整个江家的财产都给他保护，是你的纵容把他一步一步的推向深渊。不是，不是我，我都是为了他好。你为了他好，就要用别人的血泪来填补。太晚了，你走了。思乔，我的儿子。太太也是因为思乔没了才大不敬啊！就请你把他给我，我带他回去吃了。江思乔当着我的面杀人，他就算不死，我也要把他押下大牢。倒是你江老爷，我听说你的船在私域鸦片。鸦片？少帅，你可千万不能信呀、啊！我怎么敢？是不是？我一查便知。来人！少帅！少帅！少帅！少帅呀！少帅！些怨念和仇恨。江之恒中风了，以后江家归你了。江老板，我对江家的财产不感兴趣。为什么？为什么我总感觉有时候看不透你呢？从今天起，我要做真正的演戏。我身边正好缺一个知心人，如果你愿意的话，我要把祖父的药铺好好经营。发扬光大，那我呢？你能不娶阎王婉吗？我欠了他一条命，所以好，那提前恭喜少帅了。燕西，
我要你亲口告诉我，你不喜欢我。我喜欢你，但我更喜欢自由。在这伸展大院里待久了，我总感觉有一双无形的手，一直一直都在掐着我的脖子，让我喘不过来气。这是你要的情报，多谢少帅照顾。月郎君千岁，二月郎君身长情，三月，三月郎君子孙满堂，青丝何敏。我永远是你的义妹。哎。我收到消息，白参谋有谋反之心，你安排人盯着他。安城即将发生一场内乱。哦，对了，再囤一批土货箱，今年夏天格外的长。少帅，你昨晚一夜没睡，就是为了这些消息？去找办。是。对了，圣女座回来了，她在哪儿？你是没看到，心儿那杀伐果决的，一点都不输给男子。是，这若儿要是男子，我一定提拔他做我副官。舅舅，不然你查他是怎么样了、啊？元昭，你的感觉错了。严婉婉就是当初救你的人，这是我盘问的口供，和你当初调查的结果一样。辛苦舅舅了，好好准备你和阎婉婉的婚事吧，别让姐夫担心。我先走了。嗯、你是说你没在湖边那个茅草屋见过这个女人？那为何少帅派人来问的时候，你说见过的？说。孩子他爸，你就告诉这位长官吧。长官，我说，我都说，那天有个妇女突然来找我，给了我一百大洋，让我无论是谁问起，就说湖边茅草屋那块住着的女人叫严婉婉。那你在茅草屋看到的女人是不是她？这，那天她脸上涂着黑黑的药膏，我不太确定啊。是她、啊、吧？我见过这个姐姐洗完脸的样子。很白，很好看。元昭，对不起，舅舅想自私一次。啊<笑>怎么总做这个梦？六小姐，这么晚了，你还不睡啊？睡不着，出来走走。陈伯，我最近老是做梦，梦到自己曾经毁过容，我是不是失忆过？呃，这这都是以前的事儿了。我真失忆过。呃，是，老太爷病故，您把他的遗体送回广城。结果路上遇到了土匪，你被救回来的时候昏昏沉沉的，然后大病了一场。呃，之前发生的很多事情都不记得。那我被救回来的时候，脸上有伤吗？啊，那倒没有，只是你皮肤比以前黑了很多
，呃，但是后来呢，慢慢呢就养白了。我看你变成一个丑八怪，还怎么勾引男人？那到底是梦，还是现实？我给你开点药，最近不要去蚊虫多的地方，休养一段时间就没事了。大夫，我家里比较穷，要是不太严重的话，就别开药了。都是些草药，不值什么钱。谢谢大夫。朱硕真是妙手仁心。给你，按时服用。少帅，你要实在放不下六小姐，强纳她做姨太太。闭嘴！他也，他不愿意做的事情，我不想勉强他。你把这个拿给他吧。是。你每天都这么忙？我忙的是小事儿，你忙的是家国大事。哎，别动。六小姐，这是少帅让我转交给你的，说是物归原主。嗯，唐副官，听说元昭马上要和婉婉完婚了，这段时间辛苦你了。应该的。阿姐最近有点头疼，你哪天有空，我陪你去给她看看吧。朝哥，我约了照相馆，我们明天去拍照吧。我明天要去军营。可是，我在你的身上，根本就看不到阿云的影子。我当时救你，根本就不是贪图报答。我知道你嫌弃我不如姐姐漂亮，但是当时广场太热了，我是被晒黑的，我也可以很漂亮的。你看，这是我当初采药被石头划伤的，你还记得吗？你醒了，没事儿，不要乱动。我给你上药。你受伤了。没事，采药弄到的。是啊，证据确凿，这就调查过了。我还在怀疑什么呢？我后天有空。六小姐。我们夫人没事吧？没事，忧思过度，好好休息就行了。元昭非要跟严婉婉结婚，我心里总不踏实。儿孙自有儿孙福，你别太操劳了。他要是娶一个像你这样能干的女孩就好了。管家，夫人，替我送送信儿。是，请。你怎么会在这里？让开，姐姐！我马上就要嫁给少帅了，他今天带我去拍婚纱照，还订了婚纱，比你当初嫁给江四桥还要漂亮哦。你看，我提什么江家呀？江家现在已经完全垮了，你不过是个离了婚的弃妇。我最近总是做梦，梦到有人拿刀划破我的脸。还把我踢下悬崖，你都记起来了？果然是你，趁我心情好，不想跟你计较，你最好是去，否则我让你比我凄惨万倍。姐姐，你怎么能打人呢？出什么事了？朝哥，你看姐姐，江家没了，我想着姐姐无依无靠，想借点钱给她，谁知她不领情，还打我。我没做过。是他自己找事。你说我在污蔑你吗？你看，姐姐在江家久了，谎话张嘴就来
燕西，怎么要为你的未婚妻出头？秀秀，你怎么来了？不是说好了要我来陪你看望阿锦，怎么你一个人来了？刚才明明是你自己摔的，我看得清清楚楚。元昭，你这个未婚妻还需要多加管教。昭哥，姐姐什么时候勾搭上了舅舅？这事和你有关系吗？周哥，你等等我。刚才谢谢你替我说话。我相信你的人品，何况如果我陪你一起去，也不会让阎王馆找茬。那我先回药铺了。有需要随时找我。再见。小心！主持，你怎么样？没事。啊，你的手上流了好多血，我带你去包扎。一点小伤，不碍事。你想去哪？有点疼，你忍着点啊。你当我是小孩子吗？战场上刀剑无眼，这不算什么。其实你没必要这么对我。朱主儿，有些话藏在我心里很久。我喜欢你，想和你在一起。舅舅，母妈已经替你物色好了参谋长的千金，你可别乱了辈分。他任意你，本就是因为救了我。我以身相许，有何不可？圣女座，我朱主儿，我保证，只娶你一人，绝不纳妾。你愿意吗？我姐姐，圣女座风光霁月，是多少女孩的梦中情呢？你赶紧答应了吧，我一定让母妈为你置办盛大的嫁妆。<笑>你敢打我？打你又如何？刚刚是你推我，连累了圣女座，道歉，道歉。朝哥，我不是故意的。欣儿，算了，我只是一点小伤，别让元昭难做。不行，你没事儿是因为你运气好，不代表他的仁慈。这口气一定要出。你们俩是当我不存在是吗？少帅。想替自己的未婚妻道歉，妍希，你不为自己考虑，就是顾及着舅舅，是我害他受伤，这不应该吗？舅舅，你放心，这件事情我会给你个交代的。啊、周哥，怎么样，还疼吗？朱主儿，我刚才说的是真的，给我一个照顾你的机会好吗？我已经嫁过人，顺利说，我当你是长辈，你一定会找到更好的姑娘。我还是晚了一步是吗？赵哥，我从来没有见舅舅这么维护一个女人。姐姐她，妍<笑>希是我的人，我可以动她，但还轮不到你，再敢动她试试。他是你的人，那我呢？你答应过要娶我的。我没有反悔，但你只是救我，不是生我。你喜欢上他了？你以前不是喜欢我吗？你怎么可以这样对我？别以为我不知道你想杀他，但是如果再有下次，恩人也可以变成死人，明白了吗？什么野心还要回来？他当初为什么不死在广场？婉婉，沉住气！你马上就要和少帅结婚了，他害不了你的路。妈，不是的，你没看到少帅看严心炙热的眼神，只要有的去，他。
他我马上踹了我。阿青，眼睛好像恢复记忆了。什么？白小快来看啊，这有菊花，好漂亮啊！没想到那么高的悬崖摔下去，他都能活着回来。王大夫，你确定他脑袋里有淤血，已经不记得以前的事了？是的，太太，我女儿被土匪劫走了，这些过往不提也罢。是是是，我知道该怎么说。都过去这么久了，他怎么可能恢复记忆？我不知道，要是被少帅发现，我冒名顶替他的恩人，他肯定不会放过我的。让我想想，他不是给那个老太婆治病吗？要是死了或者残了，督军百分百容不下的。姆妈怎么样了？少帅，夫人她有话就直说，她似乎好像是中毒了。中毒？这怎么可能？夫人最近头疼，一直都是姐姐在调养。这件事情不是我做的，我没有害姆妈。这件事一定另有隐情。那好好的，夫人怎么会中毒？姆妈昏迷之前吃了什么？喝了什么？查，禀少帅，夫人近来食欲不佳，除了小厨房的食物，就是喝六小姐送来的汤药。那汤药是我怕下人掌控不好火候，才熬了送过去的，绝对没有毒。汤药的残渣还在不在？拿过来。少帅，夫人中午胃口不好，汤药也只喝了小半碗，这是残渣。赵俊一，你来看看。没错，这药力有毒，和夫人中的毒一模一样。不可能，这不是我熬的药，有人做了手脚。这药是你自己熬了，送给夫人的。现在夫人中毒了，你就说被人动了手脚。我有什么理由害木马？害人有无数个理由，谁知道你在想什么？我没有害过木马。我相信心灵，我可以为他担保。你有什么资格给他做担保？凭我喜欢他。我在追求他，这个理由够吗？好，好的很。你拒绝我，就是为了救救，是吧？不是这样。那是怎么样？是，我是名声不好，没有舅舅沉稳可靠。我知道，我现在说什么都没有用，我可以自行去监狱，等你查明真相。星儿，监狱可不是女孩子能去的地方。少刘总，谢谢你的好意，我问心无愧。少帅，一定能还我一个清白。前世从来没有听说过多君夫人中毒，是因为我的重生改变了原来的轨迹？难道说，凶手是冲着我来的？谁让你们进来的？出去！听说是你毒害了都君夫人，我们这是受都君保护的。你这种人。我不会放过你，来吧！哎，哎，哎，我去，走！呃，少帅，谁放你们进来的？这这，是是是爷爷太太给了我们遗传钥匙，让我们来报复六小姐的，妥协去处理了。是。饶命啊！少帅，你说是饶命，少帅啊！饶命，少帅，饶命！饶命！等等，我你我你什么你？你和舅舅进行到哪一步了？我们清清白白不是你想的那样。那是哪样？你还没有送过我东西吧？这么贴身的香包送给他？这是去文的香包，怎么在你这儿？元昭，心儿不会毒害阿姐的。这件事我一定会查个清楚。你干什么？你还说和他没有关系，送他的东西而已，都换得这么心疼吗？金元昭，你放开我！我后悔了，我认定的人就只能是我的。
畜生！若是也被你放荡好，你别利用我，也别拒绝我，我投入我救世的怀抱，能让你更快乐吗？还以为你真的这么清高，原来你不喜欢的只有我。你哭什么？不乐意？那你跟谁乐意？江四桥，还是我舅舅？可是多了，就是不乐意跟你。你最好不要激怒我，我还没有对你做什么，你哭给谁看啊你？你给我滚！我不是故意的，是我混账，我不该强迫你的。你要是难受，你就打我出出气。我跟你道歉，我就是看不得你跟舅舅那么好，我吃醋了，我发疯了一样吃醋了。你不相信我？你怀疑我是上海木马的小叔？没有，绝对没有。我一直都相信你的，一直相信有晚晚。我不是，我不是。杨晚救过我的命，我对他只有责任，没有情感。别哭了，我把心都掏给你了。你再哭，我又要咬你了。无赖。是是是。我是无赖，我也见不得你和舅舅那么好，你都没送过我礼物，凭什么送给他？我不想跟你谈这个，我要亲手把伤害木妈的凶手找出来。听你的，你想怎么做？啊这个东西，就当做是我们的定情信物。原来他一直都随身带着。珠儿，我必不负你。退婚？对，我已经下定决心了。不管严老板是不是我的救命恩人，我都不会再娶她了。你是为了猪猪？舅舅，还请你以后叫她妍心。我们两情相悦，你就不要横插一脚了。你凭什么断定他也喜欢你？这就是我们的定情信。少帅已经把他打进大牢了，只要这个罪名坐实，他想翻身都翻不了。算算时间，我安排的那几个人应该是进去了。等少帅亲眼看到他脏了，他就再也影响不了你了。唐副官，这是少帅让你送给我的吗？戚小姐，少帅决定跟你退婚。这是对你的补偿。什么？我们下个月就要结婚了，少帅现在跟我退婚，为什么？是因为夫人吗？可夫人病情不是已经控制住了吗？我只负责转达，其他一概不知。我不同意这是你逼我的，夫人，你别怪我，要怪就只能怪少帅被妍希迷了心窍，只有你死了，他们才能反悔。怎么样？那老太婆解决了吗？解决了，估计再过一会儿就该传来她的死讯了。很好，这下看少帅还怎么接纳妍希。我们赶紧离开这。你们想去哪儿？赵赵哥，你这是什么意思？还想继续装吗？母妈的毒是不是你下的？我知道你想退婚，但你也不用这样污蔑我吧？死不承认是吧？你你怎么会？怎么会平安是吧？这多亏了心儿。其实我进医院的当天晚上就醒了，为了套住你这个真凶，所以。一直装病中，什么
。你是故意自请下大牢的？那是自然，不然他怎么能让你们放松警惕呢？那退婚，退婚也是假的。半真半假，我也想看看，到底是不是你害了我母妈？少帅，这一切都是我做的，不关婉婉的事，她是听我唆使。你要杀要剐，冲我来，放过她吧，她可是你的救命恩人啊！赵哥，赵哥，我错了，我再也不敢了。我我求你看在我救过你一命的份上，你饶了我吧。我也是被你退婚的消息吓到了，我不是故意的。我说过，恩人也可以变成死人。我可以退婚，我甚至可以离开宜城，永远都不回来。阿云，阿云知错了。那时我为了救你，在野外吃了不少苦头，没有功劳也有苦劳吧。我求你饶我一命。你是救了我，却也伤害了我的亲人。你对我的恩。只能下辈子再报了。不，少帅，枪杀恩人，你是要下十八层地狱的，来世投胎做畜生啊！元昭，退了婚，让他滚出宜城吧。阿锦，杀了他。元帅，他毕竟是元昭的恩人。他不是。当初救了元昭的人，另有其人。我。没错，就是你。我去过一趟广城，据说当年你被土匪劫走了，在逃跑的路上，刚巧遇到了遇难的元昭，只是不知道为何，后来你会失去这段记忆。救我的人是严心，我的感觉没有错。舅舅，你骗得我好苦啊！对不起，元昭，舅舅这一次不像个男人。为什么？因为嫉妒，从小你便是天之骄子，学什么都快。我虽长你几岁，但却处处不如你。但我也从未嫉妒过你。我知你报复，以你为荣。直到星儿出现，我第一次对你产生了嫉妒。我嫉妒你能和星儿在一起，所以我便想赌上一把。所以你就逼我们分开，趁虚而入是吗？是舅舅对不住。不是的，不是的呀！九少帅的一直是我，一直是我呀！我已经调查清楚，是你母妈给了村民钱，让村民们默认是你救了元昭。当初在广城，没有阿玉，我早就死了，所以我才决定娶她报恩。没想到你一直在骗我，叶婉婉，阿云的身份好用吗？少帅。少帅，我错了，是我鬼迷心窍，我再也不敢了。我求你给我一条活。啊啊啊！妍希，原来我一直都认错人了，你才是我要找的阿云。怎么样？那老太婆解决了吗？解决了，估计再过一会儿就该传来她的死讯了。很好。这下看少帅还怎么接纳严心，我们赶紧离开这。你们想去哪儿？赵赵哥，你这是什么意思？还想继续装吗？母妈的毒是不是你下的？我知道你想退婚，但你也不用这样污蔑我吧？死不承认是吧？你怎么会？怎么会平安是吧？这多亏了心儿。其实我进医院的当天晚上就醒了，为了套住你这个真凶，所以一直装病中。什么？你是故意自请下大牢的？那是自然，不然他怎么能让你们放松警惕呢？那退婚，退婚也是假的。半真半假，我也想看看，到底是不是你害了我母妈。我不记得我救过你了。舅舅不是说了吗？你丢失了一段记忆。放我下来！我不放，我好不容易才找到你的。不过在我的印象里，阿云的皮肤很黑，胳膊上还有伤疤。你是说我毁容那段时间吗？我隐隐约约记得，我擦了很多的药膏，所以皮肤黑乎乎的。就是黑乎乎的。阿云，我终于找到你了。<笑>
。阿云，你愿意嫁给我吗？一堂地狱，两眼永结。你以前对我很凶，不要考虑一下。我知道我混账，不求你原谅我，但请你给我一个弥补的机会吧。你答应他吧，心儿，不然这小子不会善罢甘休的。婚礼请柬都发出去了，饭店也都订好了，心儿，你不能让元朝大婚却没有新娘成为宜城的笑话吧？好，我答应你，我发誓。我会一生一世对你好的，秦元璋，谢谢你给了我一个完整的家，让我成为更完整的自己。无论将来发生什么，我都会一直陪着你。